हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में बी योर ओन सनशाइन जेम्स एलन द्वारा चार किताबों का एक संग्रह है जो पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति को चैनलाइज करने और हमारे विचारों की इनर वर्ल्ड के बीच संतुलन बनाने के लिए मन और उसकी इन्फिनेट एनर्जीज को कैसे क्यों और क्या का सोल्यूशन करता है बाहरी दुनिया के खिलाफ ये किताब आपके सोचने के तरीके पर आपको बहुत मदद करती है जेम्स एलन सेवेंटीन मिनट्स रेड रीड इन इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ लेसन प्रोडक्टिविटी आज की समरी आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर लाई है आपने काफी सारी जगह पर सुना होगा कि एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको दे रहे हैं एक खरीदो तीन मुफ्त पाओ हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं बस आपको ये बात रहे हैं कि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जेम्स एलन की चार ब्लॉक किताबों को एक साथ बताया गया है इसका नाम है बी योर ओन सनशाइन वो चार किताबे है आज ए मैन थिंक From passion to peace, man, king of mind, body and circumstances, foundation stones to happiness and success. Kitab one, as a man thinketh, be your own sunshine. एक हमारे विचार और चरित्र मनुष्य वस्तुतः वही है जो वह सोचता है उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है. जैसे एक पेड़ बीज से निकला है तो इंसान का हर एक एक्ट विचारों के छुपे हुए बीज निकालता है और ये एक्ट बिना विचारों के संभव ही नहीं है. ये उन एक्ट्स के लिए भी होता है जिन्हें स्पॉन्टेनियस कहा जाता है एक्ट विचारों का ब्लोसम है और खुशी और दुख इसके फल हैं। तो इंसान अपने गार्डन में फूल खुद उगाता है एक नेक और भगवान जैसा कैरेक्टर कोई एहसान या मौका का मामला नहीं है बल्कि वो लगातार सही सोचने का एक नतीजा है उसी तारीखे से एक बुरा कैरेक्टर बुरे विचारों का परिणाम है सही पसंद और सही विचार से इंसान डिवाइन परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और विचार के गलत एप्लीकेशन से वो राक्षस से भी नीचे गिर जाता है एक इंसान ताकत इंटेलिजेंस और प्यार से भरा और अपने विचार का भगवान है इसके लिए उसके पास हर एक सिचुएशन की चाबी होती है और एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि वो अपने आप को जैसा चाहिए वैसा बना सकता है दो अब जानते हैं हमारे विचार का हमारे हालात पर क्या असर पड़ता है इंसान का दिमाग एक गार्डन जैसा है जिसे इंटेलिजेंटली उगाया भी जा सकता है ये जंगली बनने के लिए छोड़ा भी जा सकता है लेकिन इन दोनों में से जो भी हो फायदा या नुकसान तो इंसान का ही है अगर कोई भी काम के बीज दिमाग में नहीं डाले गए तो बहुत सारे बेकार के बीज वहां पर अपने आप उग जाएंगे और अपने जैसे और भी प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक माली अपने प्लॉट को उगाता है उसे सारे बीज से दूर रखता है और अच्छे फूल और फल उगाता है उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में से सारे गंदे बीज यानी अशुद्ध विचार निकलने होंगे और फूल और फल यानी शुद्ध विचार उगाने होंगे ऐसा करके आपको ये पता चलेगा कि इंसान अपनी आत्मा का मास्टर माली है और अपनी जिंदगी का डायरेक्टर है इंसान तब तक अपनी हालत में उलझा रहता है जब तक वो ये मानता है कि वो बाहरी परिस्थितियों का क्रिएटर है लेकिन जब वो ये रियलाइज करता है कि उसके पास सारी क्रिएटिव पावर है और वो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करता है तो वो अपना सही मास्टर बन जाता है हर एक विचार के बीच जिसे दिमाग में जाने दिया गया हो या खुद डाला गया हो वो अपनी जड़ें वहां बनाना शुरू करता है और अपने तारीखे के और प्रोड्यूस करता है यानी आपके विचार आपके अवसर और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं अच्छे विचार अच्छे आते हैं बुरे विचार बुरे फल देते हैं अच्छे विचार और अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं उत्पन्न करते बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकते ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत कम लोग इसे मेंटल और मॉरल दुनिया में समझते हैं और इसलिए बहुत काम लोग इसके साथ काम करते हैं तीन अब जानते हैं हमारे विचार का हमारी सेहत और शरीर पर क्या असर पड़ता है शरीर दिमाग का सर्वेंट है वो दिमाग के सारे ऑपरेशन को मानता है चाहे उन्हें सोच समझ चुन लिया गया हो या ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस किया गया हो गलत विचार की वजह से शरीर में बीमारी बहुत तेजी से आती है अच्छे विचार की वजह से वो जवानी और सुंदरता से भर जाती है बीमारी और सेहत हालात जैसे विचारों से आते हैं बीमारी के विचार अपने आप को बीमार बॉडी के जरिए एक्सप्रेस करते हैं जो लोग बीमारी के दर में रहते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें वो बीमारी होती है टेंशन पूरी बॉडी को तोड़सा देती है और उससे बीमारी के लिए खुला छोड़ देती है मजबूत शुद्ध और खुशी के विचार शरीर को बनाते हैं बॉडी एक नाजुक और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत जल्दी विचार पर प्रतिक्रिया करती है अब वो विचार अच्छे हो या बुरे बॉडी तो उन्हीं के तरह से रिस्पॉन्ड करती है एक साफ दिमाग से एक साफ जिंदगी और साफ बॉडी आती है एक बुरे और गंदे दिमाग से एक बुरी और करप्ट बॉडी आती है 
डाइट में बदलाव उस इंसान को मदद नहीं करेगा जो कि अपने विचार नहीं बदलेगा जब एक इंसान अपने विचार को शुद्ध करता है तो वो ऑटोमेटिकली अशुद्ध खाने को चाहना छोड़ देता है साफ विचार साफ आदतें बनाती है लेखक कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि छियानवे साल की है और उनके पास ब्राइट और मासूम चेहरा है बिल्कुल जवान लड़किया जैसा वो ये भी कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो मध्यम आयु के हैं, लेकिन उनका पूरा चेहरा डल और सुस्त हो गया है एक परिणाम है मधुर और अच्छे विचार का वही दूसरा परिणाम है असंतोष का जैसे आपके कमरे में तब तक साफ हवा नहीं हो सकती जब तक आप खिड़की और दरवाजे को ना खुले और हवा को आने दे वैसे ही आपके पास एक चमकदार चेहरा और मजबूत बॉडी तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप खुशी और गुडविल के विचार अपने दिमाग में ना आने दें। चार हमारे विचार और उद्देश्य जब तक सोच को मकसद से लिंक ना किया जाए तब तक कोई इंटेलिजेंट अकम्पलिशमेंट है ही नहीं जिन लोगों के पास जिंदगी में कोई सेंट्रल उद्देश्य नहीं होता वो लोग चिंताएं डर और परेशानियों में आसनी से फंस जाते हैं जो की उनको निराशा और नुकसान की तरफ लेकर जाता है एक इंसान को अपने दिल में एक लजितमत मकसद रखना चाहिए और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीय बिंदु बनाना होगा यह उद्देश्य एक आध्यात्मिक विचार हो सकता है या कोई भौतिकवादी चीज हो सकती है चाहे वो जो भी हो आपको अपने विचारों को उस पर ध्यान केंद्रित करना है आपको इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और अपना समय फालतू की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए बी योर ओन सनशाइन बुक ये सेल्फ कंट्रोल और विचार के सही कंसंट्रेशन की रॉयल रोड है अगर आप उस उद्देश्य को पूरा करने में विफल भी हो जाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपको ताकत मिलेगी वही आपकी सच्ची सफलता है और आप एक नए पॉइंट से फिर से शुरू कर पाएंगे अपना उद्देश्य तय करने के बाद आपको उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से एक रास्ता बनाना होगा न तो बाई और, और न ही दाई और देखना है शक और डर को पूरी तारीखी से हटाना है क्योंकि वो ऐसे तत्व हैं जो आपके प्रयासों को तोड़ देते हैं शक और डर से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही कभी होगा वो हमेशा फेलियर तक ली कर जाते हैं उद्देश्य ऊर्जा और मजबूत विचार ये सब टूट जाते हैं जब संदेह और डर आता है किसी चीज को करने की चाह हमें नॉलेज से आती है की हम उसी चीज को कर सकते हैं लेकिन शक और डर नॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन है जो शक और डर को जीत लेता है वो असफलता को भी जीत लेते हैं ऐसे इंसान के सारे विचार ताकत से जुड़े होते हैं और सारी मुश्किलों को समझ से पार कर लिया जाता है पांच अब हम बात करेंगे कुछ भी पाने के लिए विचार कितना जरूरी है जो भी कुछ इंसान हासिल करता है और जो भी कुछ वो हासिल करने में विफल होता है वो सीधा परिणाम है उसके विचारों का एक आदमी की कमजोरियां और ताकत पवित्रता और अशुद्धता उसी की है न कि किसी और की और ये उसी ने लाई है उसकी हालत भी उसी की है और ना ही किसी और की उसकी पीड़ा और उसकी खुशी अंदर से आती है बाहर से नहीं जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता है एक इंसान तभी ऊपर उठ सकता है और हासिल कर सकता है जब वो अपने विचारों को उठाता है वो अपने विचारों को उठा ना करके सिर्फ कमजोर और दयनीय ही रह सकता है यूनिवर्स लालची झूठे लोगों को फेव नहीं करता है भले ही ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है बल्कि साच है कि वो अच्छे लोगों की मदद करता है युगों के सारे टीचर्स ने इसे अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया है और इसे जाने और प्रूफ के लिए एक इंसान को और सच्चा बनाना पड़ेगा और अपने विचारों को ऊपर उठाना होगा सारे अचीवमेंट्स चाहे बिजनेस में हो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल दुनिया में हो सब डायरेक्टेड थॉट का ही रिजल्ट है वो एक ही कानून में काम करते हैं और तरीका भी वही है फर्क है तो बस पाने वाली चीज का आप चाहें तो इस वेबसाइट पर अजय मैन थिंक की पूरी समरी पढ़ सकते हैं किताब टू फ्रॉम पैशन टू पीस एक सबसे पहले जुनून पैशन पैशन इंसान की जिंदगी का लोएस्ट लेवल है कोई भी इससे नीचे नहीं जा सकता है वासना गुस्सा अभिमान लालच बदला झूठ बोलना चोरी करना जलना ये सब पैशन के बल है इस अंधेरी दुनिया में गलत लोग जीते हैं और मरते हैं वो लोग ना ही शुद्धता की शांति को जान पाते हैं और ना ही उस डिवाइन लाइट की खुशी को एंजॉय कर पाते हैं जो उनके ऊपर हमेशा शाइन करती है लेकिन समझदार लोग ऊपर देखते हैं वो पैशन वर्ल्ड से संतुष्ट नहीं होते वो शांति की ऊपर की दुनिया की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं कोई भी पैशन से नीचे नहीं गिर सकता लेकिन सब ऊपर उठ सकते हैं इस सबसे निचली जगह पर जहाँ और नीचे गिरना इम्पॉसिबल है यहाँ से जो भी आगे जाने का ट्राई करता है वो आगे ही जाता है ये रास्ता हमेशा हाथों में है और आसनी से सुलभ है 
यहाँ पर उस बंदे ने अपने आप एंट्री कर ली है जिसने मतलबीपन को ना बोल दिया है और जो अपने दिमाग के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है अगर आप बिना पैशन के शुरू करेंगे तो आपके पास कोई पावर ही नहीं होगी पैशन पावर को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अगर पावर को मिसडायरेक्ट किया जाए तो पावर खुशी के बजाय दुख पहुंचाती है पैशन एक गेट है जो कि स्वर्ग के गेट को गार्ड करता है वो मूर्ख लोगों के लिए बंद हो जाता है और समझदार लोगों को जाने देता है अब आप सोच रहे होंगे मूर्ख और समझदार लोगों में क्या फर्क है मूर्ख वो है जो अपने विचारों का गुलाम है और जो पैशन के आवेगों में फंसा रहता है समझदार वो है जिसे अपने अज्ञान होने का पता है जो मतलब ही विचारों के खालीपन को समझता है और जो पैशन के आवेगों को मास्टर कर लेता है दो आकांक्षा एस्परेशन अपने अज्ञानता को पूरी तारीखी से जानने से आत्मज्ञान की इच्छा आती है और तब दिल में जन्म लेती है आकांक्षा आकांक्षा के पंखों में इंसान धरती से स्वर्ग में उठता है अज्ञान से ज्ञान में उठता है और यहाँ से रोशनी की तरफ मूव करता है आकांक्षा का मतलब स्वर्ग की चीजों को चाहना होता है जैसे करुणा पवित्रता प्यार और इच्छा का मतलब होता है धरती की चीजों को चाहना जैसे स्वार्थी संपत्ति व्यक्तिगत प्रभुत्व और कामुक संतुष्टि सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन जैसे बिना पंथ के कोई पक्षी उड़ नहीं सकता वैसे ही बिना आकांक्षा के कोई भी इंसान अपना परिवेश से ऊपर नहीं उठ सकता वो अपने पैशन का गुलाम है और इवेंट्स के बदलने से उसका मान उथल पुथल होता है आकांक्षा का मतलब है कि एक इंसान अपने लो स्टेटस से असंतुष्ट है और एक हायर कंडीशन चाहता है आकांक्षा सारी चीजें संभव करता है वो उन्नति और खुशी के सारे दरवाजा खोल देता है तीन प्रलोभन टेम्पटेशन आकांक्षा एक इंसान को स्वर्ग में लेकर जा सकता है लेकिन वहां पर रहने के लिए उसे अपने दिमाग को स्वर्ग की स्थितियों की आदत दिलानी पड़ती है प्रलोभन यही काम करता है प्रलोभन का मतलब है आकांक्षा से इच्छा पर वापस जाना ये तब तक आकांक्षा को डराता है जब तक एक ऐसा बिंदु नहीं आ जाता जब इच्छा शुद्ध ज्ञान के पानी में पूरी तारीखे से डूब जाए सफलतापूर्वक जीतने के लिए एक इंसान को बुरे से बाहर आना होगा और अपने आप को प्रेजेंट करना होगा और प्रलोभन की वजह से ही एक इंसान का बुरा बाहर आता है आकांक्षा का मतलब होता है कि एक इंसान ने कम से कम ऊपर उठने का एक कदम लिया है और इसलिए वो पीछे भी आ सकता है ये बैकवर्ड अट्रैक्शन का मतलब टेम्पटेशन होता है प्रलोभन के तत्व अशुद्ध विचारों में होते हैं चार श्रेष्ठता ट्रांसेंडेंस जब एक इंसान टेम्पटेशन की डार्क स्टेज को पार कर लेता है तो वो एक संत बन जाता है एक संत वो है जो सेल्फ प्योरिफिकेशन चाहता है जो सेल्फ प्योरिफिकेशन के रास्ते को समझता है और जो अपने आप को परफेक्ट करने में लगा रहता है लेकिन बुरा काम होने और अच्छाई को अंदर लेने की वजह से एक ऐसा समय आता है जब दिमाग में एक नया विजन एक नई चेतना और आखिरकार वो एक नया इंसान बनता है जब ये हासिल होता है तो एक संत सेज बन जाता है यानी वो इंसानी जिंदगी से डिवाइन जिंदगी में पास हो जाता है वो फिर से जन्म लेता है और उसके लिए एक्सपीरियंसेस के नए रास्ते शुरू होते हैं उसके पास एक नई पावर होती है और उसके लिए एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है ये ट्रांसेंडेंस की स्टेज है जैसे लेखक ट्रांसेंडेंट जिंदगी कहते हैं जब टेंशन डाउट और परेशानी खत्म हो जाती है जब वासना और गुस्सा विचार में भरे नहीं होते जब एक इंसान अपनी हालत के लिए किसी और को दोष नहीं देता है और जब सारे स्थितियों को अच्छा समझ जाता है क्योंकि वो कारण का परिणाम है तब ट्रांसेंडेंस पाई जाती है तब लिमिटेड पर्सनालिटी बाहर आती है डिवाइन जिंदगी को जाना जाता है और एक इंसान बुरे से ऊपर उठता है और सब में अच्छाई देखी जाती है डिवाइन कॉन्शियसनेस इंसान का एक इंटेंसिफिकेशन नहीं है बल्कि ये चेतना का एक नया रूप है ट्रांसेंडेंट जिंदगी पैशन से नहीं बल्कि प्रिंसिपल से जी जाती है उसमें एक इंसान इम्पल्स में नहीं फंसा रहता है बल्कि कानूनों का पालन करता है जब एक इंसान पैशन में शामिल रहता है तब वो अपने आप को काफी चीजों पर बर्डन करता है लेकिन एक ट्रांसेंडेंट जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें व्यक्तिगत हित यूनिवर्सल उद्देश्य की जगह हो जाते हैं पांच धन्यता बी एटीट्यूड जब डिवाइन अच्छाई अभ्यास की जाती है तो जिंदगी खुशी से भर जाती है खुशी एक अच्छे इंसान की नॉर्मल कंडीशन है बाहर के हालात परेशानियां जो कि दूसरे लोगों को सफरिंग ल कर देते हैं वो उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हैं जिसकी जिंदगी खुशी से भरी है ह्यूमन वर्चू खुद से भरी है इसलिए उसमें दुख है लेकिन डिवाइन वर्चू में से दुख हट जाता है और जिंदगी में सिर्फ खुशी भरी होती है तो वो कौन से ट्रांसेंडेंट गुण हैं जिनके अंदर खुशी और आनंद है वो है निष्पक्षता इंसानी दिल और इंसानी एक्शन में इतना ज्यादा गहराई से देखना जिससे एक इंसान की या एक पार्टी के साथ साइड लेना असंभव हो जाए 
असीमित दयालुता सारे लोगों के लिए जीवों के लिए चाहे दुश्मन हो या दोस्त हर वक्त और सारे हालात में परफेक्ट पेशेंस सा दिमाग की स्टेनलेस शुद्धता इसका मतलब सारे बुरे विचार और अशुद्ध कल्पना से आजादी छह शांति जहाँ पैशन है वहाँ शांति नहीं है जहाँ शांति है वहाँ पैशन नहीं है लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन पैशन से चिपके रहते हैं नफरत और प्यार एक ही दिल में नहीं बह सकता आत्मविजय के रास्ते से परफेक्ट शांति हासिल होती है जिसने ये एहसास कर लिया है कि दुनिया का दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर है कि अनियंत्रित विचार भ्रम और मुश्किल का स्रोत है वो इंसान अपने आप संत के रास्ते पर है अगर एक इंसान वासना और गुस्से को नफरत और गर्व को स्वार्थ और लालच को जीत लेता है तो वो अपने आप दुनिया जीत लेता है अब शांति उसी के साथ रहती है साफ दिल वाले लोगों के पास शांति होती है वो उनके एक्शन में एंटर करती है फिर उनकी लाइफ में किताब थ्री मैन किंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस बी योर ओन सनशाइन समरी एक आदतें इसकी गुलामी और इसकी आजादी इंसान के ऊपर हैबिट्स के कानून लागू होते हैं तो फिर क्या इंसान फ्री है लेखक कहते हैं हाँ वो फ्री है इंसान अपनी जिंदगी और उसके कानून नहीं बनाता वो अटर्नल है वो उन कानूनों को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जीने के कानून बना सके इंसान ने एक भी यूनिवर्सल कानून नहीं बनाए हैं वो चीजों के जरूरी सिद्धांत हैं जिन्हें न ही बनाया जा सकता है और न खत्म किया जा सकता है इंसान नेचर की वजह से एक आदत का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है वो प्रकृति के कानूनों को नहीं बदल सकता लेकिन वो आपको प्रकृति को कानूनों के अनुसार बदल सकता है कोई भी इंसान ग्रेविटेशन के नियमों को नहीं बदल सकता लेकिन वो सब अपने आप के अनुसार बदल सकते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं झुक कर न ही अग्नो करके कोई भी इंसान ये सोच कर दीवारों है पर नहीं चलता कि कानून उनके लिए बदल जाएगा वो नीचे चलते हैं और कानून के अनुसार अडेप्ट करते हैं वैज्ञानिक और आविष्कारक फिजिकल फोर्सेस और लॉस को मास्टर करते हैं उनका पालन करते वैसे ही एक समझदार इंसान स्पिरिचुअल शक्ति और कानून को मास्टर करता है जहां एक बुरा इंसान आदतों का गुलाम है वहीं एक अच्छा इंसान उसका डायरेक्टर और मास्टर है तो अब बुरे और अच्छे इंसान में क्या फर्क है अच्छा इंसान वो है जिसकी थॉट और हैबिट्स के एक्शन अच्छे है बुरा वो है जिसके विचार और कार्य बुरे हैं बुरा इंसान अपनी आदतों को बदलकर अच्छा इंसान बनता है वो कानून को नहीं बदलता है बल्कि अपने आप को कानून के अनुसार बदलता है आदत रेपटेशन है इंसान वही विचार वही काम और वही अनुभव को बार बार दोहराता रहता है जब तक वो उसके अंदर नहीं चले जाते और उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बन जाते सारे इंसान अपनी आदत के सब्जेक्ट है भले ही वो अच्छी हो या बुरी ये जानने के बाद समझदार इंसान अपने आप को अच्छी आदतों का सब्जेक्ट बनाता है और खुशी और फ्रीडम से भारी जिंदगी जीता है वही जो बुरी आदत का सब्जेक्ट बनता है उसकी जिंदगी दुख से भर जाती है इंसान अपनी गलत थॉट्स के अलावा किसी से भी ताकत से नहीं बंधा है और इसे वो अपने आप को फ्री कर सकता है इंसान को अपने विचार से उठना होगा जैसे मैं नहीं उठा सकता मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता मैं अपने आप को जीत नहीं सकता ये सारे नहीं का अस्तित्व वास्तविकता में है ही नहीं ये बस विचार में मौजूद है ये बुरे विचार हैं जिन्हें हटाना होगा और उनकी जगह मैं कर सकता हूँ कि सकारात्मक विचार प्लांट करने होंगे और ऐसा तब तक करना होगा जब तक सकारात्मक विचारों का एक पेड़ नहीं तैयार हो जाता है आदतें हमें बांधती हैं और वही हमें मुक्त करती है आदत पहले सोच में है बाद में एक्शन में सोच को बुरे से अच्छा करो और एक्शन अपने आप फॉलो करेंगे बुरे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको और तंग बांधता रहेंगे अच्छे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको फ्री कर देंगे दो शारीरिक स्थितियां बॉडी दिमाग की इमेज है और उसमें हम छिपे हुए थॉट्स के फीचर्स देख सकते हैं बाहर अंदर की बात मानता है और फ्यूचर के साइंटिस्ट बता पाएंगे की कैसे मेंटेलिटी बॉडी को अफेक्ट करती है एक बीमार दिमाग एक बीमार बॉडी से भी ज्यादा बेकार है क्योंकि बीमार दिमाग से बॉडी भी बीमार होती है जो भी अपने आप को इंसान कहते हैं उन्हें अपने बीमार थॉट्स को हटाना होगा जो भी इंसान ये कहता है कि जो वो कहना कह रहा है वो उसे बीमार कर देगा उसे इसे बंद करना होगा धरती के वो फल जिन्हें खाया जाता है जब एक इंसान भूखा होता और खाने को खोज रहा होता है उनके बारे में ये कल्पना करना की वो सेहत और जिंदगी के लिए हानिकारक है गलत है इसे हम नेचर और खाने को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं 
खाने का एक काम है शरीर को बनाए रखना और बचाना न कि उससे खराब करना तीन गरीबी काफी सारे महान लोगों ने अमीरी को छोड़ा और गरीबी को अपनाया जिससे वो लोग अपने मकसद को अच्छे से हासिल कर सके तो फिर गरीबी को इतना बुरा क्यों समझा जाता है ऐसा क्यों है जिस गरीबी को महान लोगों ने एक आशीर्वाद माना उसी गरीबी को लोग अच्छा नहीं मानते हैं उत्तर सरल है एक मामले में गरीबी को दिमाग की नोबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है जिसकी वजह से उससे सारा बुरापन निकल जाता है और वो अच्छा और सुंदर दिखने लगता है और वो अमीरी से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है दूसरे मामले में गरीबी को लोग सारी बुरी चीजों से जोड़ते हैं जैसे शराब पीना आलसीपन झूठ बोलना और अपराध करना तो अब बुरा क्या है गरीबी या पाप जवाब है पाप एक बुरा काम करने वाला किसी भी हाल में बुरा करेगा चाहे वो आमिर हो या गरीब या इन दोनों के बीच में एक सही काम करने वाला सही ही करेगा चाहे उससे कहीं भी रख दिया जाए अपनी आर्थिक स्थिति से खुश ना होना गरीबी नहीं है काफी सारे लोग अपने आप को गरीब कहते हैं लेकिन उनकी साल की कमाई कई लाख होती है वो कल्पना करते हैं कि वो गरीब है लेकिन उनकी असली समस्या लालच है वो गरीबी से दुखी नहीं है बल्कि अमीरी के प्यार से दुखी है गरीबी ज्यादातर दिमाग में होती है ना कि पर्स में जब तक एक इंसान ज्यादा पैसे की प्यास रखेगा तब तक वो खुद को गरीब कहेगा और इस सेंस में वो गरीब है दूसरी तरफ जो लोग गंदी हाल में रह रहे हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी कंडीशन से संतुष्ट हैं। गंदगी और अशुद्ध परिवेश में रहना और उससे संतुष्ट होना सही नहीं है अगर हम इन लोगों को साफ परिवेश में रहने की अहमियत बताएंगे तो ये अपने आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे चार मनुष्य का आध्यात्मिक प्रभुत्व जिस किंगडम पर इंसान को राज करने के लिए भेजा गया है वो उसका दिमाग और जिंदगी है लेकिन ये किंगडम यूनिवर्स से अलग नहीं है वो पूरी इंसानियत पूरे नेचर से जुड़ा है आज ज्यादातर लोग गलत विचार की मिट्टी में दबे हुए हैं और उससे बाहर निकलना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है मूर्ख लोग समझते हैं कि सारी चीज मास्टर की जा सकती है और वो खुशी को बाहरी चीजों को बदल कर ढूंढते हैं बाहरी चीजों को बदलने से कभी भी स्थायी खुशी नहीं आ सकती समझदार लोग समझते हैं कि असली मास्टर तब तक नहीं है जब तक खुद को ना जीता जाए ये लोग बाहरी चीजों को बदल कर खुशी नहीं ढूंढते लेकिन इन्हें भगवान की ताकत में खुशी मिलती है इंसान का स्पिरिचुअल डोमिनियन एक एम्पायर है उन सारे मेंटल फोर्सेस का जिसे नेचर ने उसके अंदर डाला है काफी समय तक एक इंसान यही सोचता रहता है कि वो बाहरी फोर्सेस का गुलाम है लेकिन एक दिन आता है जब उसकी आध्यात्मिक आंखें खुलती है और वो देखता है वो जिस चीज का इतने समय से गुलाम था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अनप्यूरिफाइड कैरेक्टर था हेलो दोस्तों मेरा नाम राहुल है